ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் சாப்டரில் டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் மாடல் ஆஃப் டிஎன்ஏ இந்த டாபிக் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயாலஜி ரிலேட்டட் டாபிக் இல்லையா ஸோ இந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு சில அடிப்படை கருத்துக்கள் நமக்கு பேசிக் ஐடியாஸ் நமக்கு இருக்கணும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியோடைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதுக்குள்ளே யார் யார் இருக்கிறா அதில் எப்படி இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த லிங்கேஜ் பற்றிலாம் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் சரியா ஸோ ப்ரீவியஸ் இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் வந்து நியூக்ளிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் காம்போசிஷன் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பார்ட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா கூட யூ ஷுட் ஹாவ் த பேசிக் ஐடியாஸ் ஆஃப் ஒரு நியூக்ளியோடைட் அப்போ தான் இது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அப்போது இந்த நியூக்ளியோடைட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் இப்போ நம்ம யாரோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்க போகிறோம் டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக ரெண்டு நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்குது இல்லையா ஒன்று வந்து டிஎன்ஏ இன்னொன்று வந்து ஆர்என்ஏ அப்போ டிஎன்ஏனா என்னது டி ஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் இல்லையா ஆர்என்ஏனா என்னது ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் இது ரெண்டுமே நம்ம உடம்புல செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளிக் அமிலங்கள் ஸோ இப்போ அந்த நியூக்ளிக் அமிலங்கள் வந்து எதனால் ஆக்கப்பட்டவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் அப்போ நியூக்ளியோடைட்ஸ் நிறைய ஒன்றா பிணைக்கப்படும் பொழுது நியூக்ளிக் அமிலங்கள் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் வந்து உருவாகுது இல்லையா ரைட் இந்த நியூக்ளியோடைட்டில் ஆக்சுவலாக பேசிக்கலாக என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபாஸ்வேட் குரூப் செகண்ட் ஒன் இஸ் பென்டோஸ் சுகர் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் நைட்ரோஜீனஸ் பேஸ் நான் எப்படி கனெக்ட் ஆகுமோ அந்த ஆர்டரில் சொல்லிட்டேன் ஸோ நைட்ரோஜீனஸ் பேஸ் பென்டோஸ் சுகர் பாஸ்வேட் குரூப் இது மூணும் இருக்கும் இது மூணு லிங்க்டாக கனெக்டடாக இருக்கும் ஸோ நிறைய அப்படி இருக்கிறது ஒரு நியூக்ளியோடைட் நிறைய நியூக்ளியோடைட்ஸை நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுறப்ப அது வந்து என்னத்துக்கு என்ன எதை கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸை கொடுக்கும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் மாடலை ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டு வேக்சன் அண்ட் கிரிக் இவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ டபுள்னா ரெண்டு ஸோ ஸ்ட்ராண்டுனா இழைன்னு அர்த்தம் இழைனா ஃபிலமெண்ட்டு ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டு ரெண்டு செயின் என்ன செயின்னா டிஎன்ஏ செயின் ஹெலிக்ஸ் ஹெலிக்ஸ்னா சுருள் அப்படியே சுருட்டிகிட்டே சுருள் சுருளாக ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ஆக்சிஸை சுற்றி ஹெலிக்கல் ஷேப்பில் இருந்து இருக்குது எதில் இருக்குது டிஎன்ஏல இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து வேட்ஸன் அவங்க கண்டுபிடிச்சவங்க பேரை கொண்டு வாட்ஸன் கிரிக் மாடல்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட் இது ஆக்சுவலாக எப்படி இவங்க இதை இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எலுசிடேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயந்தான் நம்ம இதை அப்போ இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஆக்சுவலாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமில் ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டு சரியா ரோசிலின் ஃப்ராங்க்ளின் அண்ட் மாரிஸ் வில்கின்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னை கொடுக்குறாங்க அதாவது ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேரும் சொல்கிறதோட ரொம்ப மோர் ப்ராபபிள் என்னென்னா ரோசலின் ஃப்ராங்க்ளின் இவங்க ஒரு லேடி சயின்டிஸ்ட் இவங்க நிறைய பயாலஜிக்கல் மாலிக்யூல்ஸை வந்து எக்ஸ்ரே கிறிஸ்லோகிராஃபிலாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ரே கிறிஸ்லோகிராஃபி மெத்தட் மூலயமா ஒரு எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னை கொடுக்குறாங்க இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ரே கிறிஸ்லோகிராஃபினா என்னென்னு தெரியுமா அதாவது எக்ஸ்ரே கிறிஸ்லோகிராஃபியில் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சாலிட் கிறிஸ்டல்ஸ் மேலே இந்த எக்ஸ்ரேவை வந்து பட வைக்கிறப்ப அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் மேலே எக்ஸ்ரேஸ் பட்டு 
டிஃப்ராக்ட் ஆகும் அதாவது ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஸோ அது போகிற பாத்தில் ஒரு போட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை வச்சு அந்த ஸ்கேட்டர்டு எக்ஸ்ரேஸை அது மேலே அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் மேலே பட வச்சா அது வந்து இட் கிவ்ஸ் வேறு வேறு அது எப்படி என்ன மாடலில் என்ன சிஸ்டமில் அது வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுதோ அதை மாதிரியான டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த டிஎன்ஏவை வச்சு எக்ஸ்ரே கிறிஸ்லோகிராஃபி இவங்க பண்ணாங்க அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் கிடச்சிச்சு ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியாது பிகாஸ் எந்த கிறிஸ்டலை நம்ம எக்ஸ்ரே கிறிஸ்லோகிராஃபி பண்ண போகிறோமோ தட் கிறிஸ்டல் ஷுட் பி வெரி பியூர் இப்போ இவங்க டிஎன்ஏவை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கு டிஎன்ஏல ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்ம்னு அதில் அந்த பி ஃபார்மை எடுத்து அவங்க எக்ஸ்ரே கிறிஸ்லோகிராஃபி செய்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் கிடைக்குது அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் நேம் அது ஃபோட்டோ ஃபிஃப்டி ஒன் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோட்டோ ஃபிஃப்டி ஒன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த டிஎன்ஏவோட எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் பிக்சர் தான் ஃபோட்டோ ஃபிஃப்டி ஒன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இதை வந்து அவங்க வச்சுட்டு அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இவங்களோட கலீக் கலீக்னா கூட வேலை செய்கிற கூட ஒர்க் பண்ணுற இல்லை ரிசர்ச்சில் ஈடுபடுற சயின்டிஸ்ட் மாரஸ் வில்கின்ஸ் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னை வேறு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதாவது அவங்கள ஜுவாலஜி பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸு ஒருத்தர் வந்து வேக்சன் இன்னொருத்தர் வந்து கிரிக்கு சரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த டிஎன்ஏ மாலிக்யூல்ஸ் இதை பற்றி இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வராங்க அப்போ அவங்க அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வரப்ப என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மற்ற சயின்டிஸ்ட்டு பண்ண ஆராய்ச்சிகளோட ரிசல்ட்ஸ்லாம் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப இந்த மௌரிஸ் வில்கின்ஸ் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஃபோட்டோ ஃபிஃப்டி ஒன்றை கொண்டு வந்து இவங்க கிட்ட கூட சேர்ந்து அனலைஸ் பண்ணுறாரு அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பார்க்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஐடியா வந்து எந்த டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னை வச்சு கிடச்சிச்சு சரியா ஸோ இந்த வேட்ஸன் கிரிக் இந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ இவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக ரோசலின் ஃப்ராங்க்லின் இருந்திருக்கிறாங்க சரியா ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா இவங்க ஷீ டைட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கேன்சர் சரியா பட் இவங்க மூணு பேருக்குமே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை அவங்க எலிசிடேட் பண்ணதுக்காக நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் நோபல் அவார்ட் கிடச்சிச்சு சரியா பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி திஸ் லேடி வாஸ் அன்ஏபிள் டு கெட் தட் நோபல் ப்ரைஸ் பட் ஈவன் தோ அவங்களுக்கு முக்கியமான இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மூல காரணமாக இருந்திருக்காங்க சரியா ரைட் இவங்க கொடுத்த அந்த டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னை நான் ரஃப்பாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த பேட்டர்ன் இருக்குது நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் யூ வில் கெட் த எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் ஆஃப் திஸ் டிஎன்ஏ ரைட்டா இப்போ இந்த மாதிரி பிளர்டாக இருக்குது பிளர்ட்னா கலங்களா இதில் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ் ஷேப்பில் ஒரு பேட்டர்ன் கிடைக்குது இந்த எக்ஸ் ஷேப் எதனால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு டபுள் எலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஷேப்பில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க அண்டு இன்னொன்று என்ன அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வில் அம் வில் மாதிரி இருக்குல்ல ஆர்க் ஆர்க் இல்லையா ஆர்க் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த ஆர்க்கு எதை டினோட் பண்ணுது அது இல்லாமல் இந்த ஒரு ஒரு ஆர்க்கு நடுவில் ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்பேஸிங் இருக்குது ஸோ இது எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா இந்த நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் பேரை டினோட் பண்ணுது பாருங்கள் நியூ டேர்ம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புதுசாக நான் சொல்கிறேன் நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் பேரை டினோட் பண்ணுது அதெல்லாம் அந்த பேர்ஸ்லாம் அந்த பேஸ்லாம் ப்ராப்பராக ஸ்டாக் ஆகிருக்கு ஸ்டாக்டு பேர் ஆஃப் ஸ்டாக்ட் பேஸ் பேர்ஸ் ஸ்டாக்டு இந்த வேர்ட் நீங்கள் எங்கே கேள்விப்படுவீங்கன்னா லைப்ரரியில் தான் கேள்விப்படுவோம் ஏன்னா லைப்ரரியில் தான் புக்ஸ் வந்து நிறைய புக்ஸு அடுக்கப்பட்டு இருக்கும் வெல் ஸ்டாக்டு லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி நல்ல வந்து இந்த பேஸ் பேர் வந்து ஸ்டாக் ஆகிருக்கு அடுக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அப்படின்றத இவங்க ஒரு ஒரு அசம்ஷன் சரியா பட் இட் வாஸ் ப்ரூவ்டு 
ட்ரூ ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு இவங்க வராங்க சரியா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டபுள் ஸ்டாண்ட் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சரை வேக்சனும் கிரிக்கும் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா என்னன்னு பார்ப்போமா ரைட் இப்போ இந்த த்ரீ டி மாடல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஆக்சுவலா ரெண்டு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் ரெண்டு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் இப்போ ஸ்ட்ராண்டுன்னு நமக்கு என்னன்னு தெரியணும்ல இந்த ஸ்ட்ராண்டுனா ஃபிலமெண்ட்டுன்னு பேர் ஃபிலமெண்ட்டுனா என்னது இழை ஹெலிக்ஸ் ஹெலிக்ஸ்னா சுருள் சுருளாக இருக்கிறது சுருள் சரியாக வவுண்டு வவுண்டு இப்போ ஒயர் எடுத்து ஒரு ஒரு இப்போ இந்த பெண் மேலே சுத்துறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அது வந்து சுருள் தானே ஸோ அந்த மாதிரி சுருள் எத்தனை சுருள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சுருள் அதுதான் டபுள் ஸ்ட்ராண்டு ரெண்டு டிஎன்ஏ செயின் கண்டினியூஸ் செயின் இருக்குல்ல அந்த செயின் வந்து ரெண்டுமே ஆன்டி பேரலெல்லாம் ஆன்டி பேரலலா அதாவது ஒரே மாதிரி இல்லாமல் ஆன்டி பேரலலா ஒரு ஆக்சிஜை சென்டராக வச்சுட்டு ரைட் ஹேண்டடில் சுற்றி வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பாருங்கள் இதை சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்னு வச்சுப்போம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சரியா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போ சரியா அப்ப ரெண்டுமே பாருங்க ரைட் ஹேண்டட் தான் இப்படி தானே போச்சு அதனால ரெண்டுமே ரைட் ஹேண்டட்ல தான் இருக்கும் சரியா நடுவில் ஒரு ஆக்சஸ் ஸோ ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்க இருந்து நீங்க நிறைய போயிட்டு இங்க கொஞ்சமா போயிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ஒரு ஆக்சிஸ மையமா வச்சு இது இந்த இந்த டபுள் ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா இப்போ இதில் வந்து டபுள் ஸ்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா டபுள் ஸ்ட்ரான்ஸ் அதாவது இழை ரெண்டு இழை சுற்றிட்டு போதில்ல இப்போ இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரான்ஸுமே ஹைட்ரோஃபிலிக் பேக் போன்ஸ் அதாவது போன்னா எதுக்கு நம்ம வந்து மடங்கிடாம சரியா கிளப் ஆகாம ஸ்ட்ரைட்டா ரிஜிடா இருக்கிறதுக்கு தான் என்ன வேணும் பேக் போன் அதே மாதிரி இந்த மாலிக்யூல் ரிஜிடா இந்த பேஸ் பேர்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரெச்சா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த டபுள் ஸ்டாண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகிறதுனால இதை வந்து பேக் போன் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா அதுவும் என்ன மாதிரி பேக் போன்னா ஹைட்ரோஃபிலிக் பேக் போன் இப்போ ஹைட்ரோஃபிலிக் பேக் போன்னா என்னது ஹைட்ரோஃபிலிக்னா என்னது வாட்டர் லவ்விங் ஸோ வாட்டரில் இந்த பேக் போனில் அவுட் சைடில் இருக்கும் பாருங்கள் இதெல்லாம் வெளிப்பக்கம் தானே இருக்குது இதெல்லாம் வெளிப்பக்கம் தானே ரைட்டா ஸோ இந்த வெளிப்பக்கம் அவுட் சைட் அவுட் சைடடாக இருக்கும் வெளியில் இருக்கும் ஸோ அதில் ஹைட்ரோஃபிலிக் பேக் போன் இப்போ ஹைட்ரோஃபிலிக் என்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த பக்க இந்த சுற்றிலாம் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி இந்த ஹைட்ரோஃபிலிக் பேக் போன்ஸ் இருக்கும் சரியா ஆனால் உண்மையிலே இந்த பேக் போனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப்பும் சரியா நான் ஏற்கனவே பழைய வீடியோவோ அதாவது நியூக்ளிக் ஆசிடோட காம்போசிஷனுக்கான வீடியோவை பார்க்கணும்னு சொன்னதுக்கு காரணம் இது தான் ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் பென்டோஸ் சுகர்னா என்னன்னு தெரியணும் அண்டு நைட்ரோஜினஸ் பேஸ்னா என்னன்னு தெரியும் ஏன்னா இது மூணு தான் இந்த நியூக்ளியோட்டைடில் இருக்கும் ஸோ இந்த நியூக்ளியோட்டைடில் இது மூணு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது மூணு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த பேக் போனை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் பேக் போன் அப்போ ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப்பும் பென்டோஸ் சுகரும் ஆல்டர்னேட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப்னா அடுத்தது ஃபாஸ்ஃபேஸ் ஃபா பென்டோஸ் சுகர் அடுத்தது பாஸ்ஃபேட் குரூப் அடுத்தது பென்டோஸ் சுகர் இப்படி மாற்றி 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 போகும் சரியா பட் இருந்தால் கூட இந்த பென்டோஸ் சுகர் இந்த பென்டோஸ் சுகர் ஆல்டர்னேட்டில் இருக்குது இந்த பாஸ்ஃபேட் குரூப் இருக்குல்ல இது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு சார்ஜஸ் இருக்குல்ல ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப்னா பிஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் தானே சரியா இதில் ஒன்று வந்து ஓ வச்சா இருக்கும் ரெண்டு ஓ மைனஸ் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஓ வந்து அப்படியே லிங்க் ஆகிட்டே போகும் சரியா ஸோ அது மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப்பு இதில் சார்ஜஸ் வரும் 
அந்த சார்ஜஸ்னால இந்த ஒரு ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப்பும் இன்னொரு ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப்பும் ரிப்பல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அது ரிப்பல் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இது அவுட் சைடில் இருக்கு இந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஹைட்ரோஃபிலிக் பேக்போன்ஸ் இந்த அவுட் சைடில் இருக்கு இந்த இன்னர் ஏரியா இருக்குல்ல இந்த இன்னர் ஏரியா இந்த இன்னர் ஏரியாவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட்ரோஜீனஸ் பேஸ் இருக்கும் நைட்ரோஜீனஸ் பேஸ் பேர் இருக்கும் ஆக்சுவலாக நைட்ரோஜீனஸ் பேஸ் அப்படின்னாலே அது வந்து ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் வந்து தனியாக பியூரி பியூரின் பிரிமிடின் அதில் வந்து அடினைன் குவானைன் சைட்டோசன் தைமின் யுராசில் இருக்கு இல்லையா அதோட ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் எல்லாமே சிக்ஸ் மெம்பர்ட் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இந்த ரிங் இதுதான் உள்ளே இருக்கும் இந்த நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் தான் இதுக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராண்டில் இருக்கிறதும் இந்த ஸ்ட்ராண்டில் இருக்கிறதும் உள்ளுக்குள்ளே ஹைட்ரஜன் பாண்ட்னால் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் இந்த கேப்பில் என்ன இருக்குன்னா இந்த பேஸ் பேர்ஸ் வந்து நல்லா சிவியராக க்ளோஸ்லி பேக்டாக இருக்கும் அதனால் பேக் ஆகி இருக்கிறதுனால இந்த பாஸ்ஃபேட் குரூப் இருக்குல்ல இங்கே ஒரு பாஸ்ஃபேட் குரூப் இருக்குது இங்கே ஒரு பாஸ்ஃபேட் குரூப் இருக்குன்னா ரெண்டுமே என்ன பண்ணாது ரிப்பல் பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் இந்த உள்ள பேக் ஆகிருக்க க்ளோஸ்லி பேக்டாக இருக்க நைட்ரோஜீனஸ் பேஸ் பேர்ஸ் வந்து அதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிவிடும் புரியுதா அடுத்தது இந்த நைட்ரோஜீனஸ் பேஸ் பேர் இதை பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக நைட்ரோஜீனஸ் பேஸ் பேர் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி நைட்ரோஜீனஸ் பேஸஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா ஒன்று வந்து பியூரின் அதில் வந்து அடினைனும் குவானைனும் வரும் பியூரின் டெரிவேட்டிவ்ஸ் பிரிமிடின் டெரிவேட்டிவ்ஸ் பிரி சைட்டோசின் தைமின் யுராசில் இல்லையா இதில் யுராசில் வந்து ஆர்என்ஏல தான் வரும் இங்கே வராது டிஎன்ஏல வராது நம்ம டிஎன்ஏல பார்க்குறோம் ஸோ இது நாலு மட்டும்தான் வரும் கரெக்டாக இப்போ இது பேஸ் பேர் இருக்கிறப்ப இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஒரு ஸ்ட்ராண்டுனா இதுதான் இல்லையா ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் இன்னொரு ஸ்ட்ராண்டோட இந்த மாதிரி ஆகும் அப்போ ஒரு ஸ்ட்ராண்டில் இருக்கிற பேஸ் இன்னொரு ஸ்ட்ராண்டில் இருக்க பேஸ் கூட ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் மூலிமா பேர் ஆகும் சரியா ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் மூலிமா பேர் ஆகும் அப்போ ஏ வந்து யார் கூட பேர் ஆகும்னா டைமின் கூட தான் பேர் பேர் ஆகும் குவானைன் யார் கூட பேர் ஆகும்னா சைட்டோசின் கூட தான் பேர் ஆகும் சைட்டோசின் யார் கூட பேர் ஆகும்னா குவானைன் கூட தான் பேர் ஆகும் தைமின் தைமின் யார் கூட பேர் ஆகும்னா அடினைன் கூட தான் பேர் ஆகும் ஸோ இந்த இதை தவிர வேறு மாதிரி பேர் ஆகுமா இப்போ வந்து அடினைன் வந்து சைட்டோசின் கூடையோ இல்லை சைட்டோசின் வந்து தைமின் கூடையோ பேர் ஆகுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆகாது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி பேர் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் காம்ப்ளிமெண்டரி பேஸ் பேரிங் காம்ப்ளிமெண்டரி பேஸ் பேரிங்னு பேர் இது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் செட்டில் தான் அது பேர் ஆகிறதுனால அதுக்கு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங்னு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங் ஏன் இப்படி நடக்குது நடக்குது ஏன் வந்து அடினைன் வந்து தைமின் கூட தான் கனெக்ட் ஆகுதுன்னா எல்லாம் எவ்ரி திங் இட் இஸ் டியூ டு ஹைட்ரஜன் பாண்டு சரியா அது ஃபார்ம் ஆகிற ஹைட்ரஜன் பாண்டு தான் அதுக்கு காரணம் எதில் வந்து கன்வீனியண்ட்டாக ஸ்டேபிளாக ஸ்டேபிளாக அதால் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பேஸ் கூட தான் பேரிங் வந்து நடக்கும் சப்போஸ் வேறு மாதிரி பேரிங் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் வந்து டீஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடும் ஸோ டீஸ்டெபிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இஃப் த இஃப் திஸ் பேரிங் இஸ் நாட் கேரிட் அவுட் சரியா ரைட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம என்ன கவனிக்கணும்னா இந்த அடினைன் டீயோட பேர் ஆகிறப்ப தைமினோட பேர் ஆகிறப்ப இட் ஃபார்ம்ஸ் டூ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் டூ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் வெரஸ் இந்த குவானைன் வந்து சைட்டோசின் கூட பேர் ஆகிறப்ப இட் இஸ் ஏபிள் டு ஃபார்ம் த்ரீ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இதை முக்கியமாக மறக்கக்கூடாது அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த டபுள் எலிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நைட்ரஜன் பேஸ் பேருக்கு நடுவில் சப்போஸ் ஏ டி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு கோடு இருக்கும் ஜிசிஏ இருந்துச்சுன்னா மூணு கோடு இருக்கும் 
அப்போ மூணு பாண்ட் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் தெர் ஆர் த்ரீ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஏ கு டீக்கு நடுவில் டூ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் சரியா இந்த மாடலில் என்ன இன்னும் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு டிஎன்ஏவோட டபுள் ஹெலிக்கல் மாடல் அப்படின்னு வச்சுப்போம் டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது ரெண்டுமே வந்து ரைட் ஹேண்டடில் இருக்குது ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்குது சரியா ஹெலிக்ஸ் ஹெலிக்ஸ்னா சுருளாக இருக்குது இப்போ ஒரு ஆக்சிஸ் நடுவில் ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்குன்னா அந்த ஆக்சிஸ் மேலே சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போது இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த ஸ்ட்ராண்டோட இந்த இடத்துக்கும் இதே ஸ்ட்ராண்டு இங்கே வந்து இங்கே டச் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இதுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாடலில் சரியா அப்போ இது வந்து ஒரு டேர்னா இதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்ன் அதாவது இந்த இடத்துல வருதுன்னா திரும்ப இந்த இடத்துக்கே திரும்ப இந்த இடத்துக்கே இங்கே இந்த இந்த லைனில் ஸோ இங்கே தொட்டுட்டு திரும்ப இப்படி போயிட்டு திரும்ப இங்கே வருது இல்லை இதை தான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுன்னு சொல்லுவோம் ஒன் டேர்னு இந்த ஒன் டேர்னோட வர்றப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆம் ஸ்ட்ராங் இந்த ஒன் டேர்ன் டிஸ்டன்ஸில் எத்தனை நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் பேர் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டென் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எப்படி இருக்கலான்னா இந்த இதோடது 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 ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் சரியா இப்போ இது எப்படி இருக்கலான்னா டென் ஆர் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா கொஞ்சம் பாதி வர மாதிரி இப்போ இது வந்து எந்த ஆர்டரில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஏன்னா இதை வந்து இந்த ஸ்டாக்ஸ் ஸ்டாக்ஸ்னா அடுக்குகள் வந்து எந்த ஆர்டரில் இருக்குன்றது நம்மளால் சொல்லவே முடியாது அது வந்து இட் இஸ் நான் ஸ்பெசிஃபிக்கு பட் வந்து என்னென்னா யார் எந்த பேஸ் வந்து எது கூட சேருன்றத நம்மளால் கன்ஃபார்ம்டாக சொல்ல முடியும் இஃப் சப்போஸ் இந்த ஜியில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஜீனா இது கண்டிப்பாக சியாக இருக்கும் இது சியாக இருந்தால் இது ஜியாக இருக்கும் இது ஏவாக இருந்தால் இது டீயாக இருக்கும் இது டீயாக இருந்தால் இது ஏவாக இருக்கும் சரியா ஸோ ஜிசினா ட்ரிபிள் பாண்டு நடுவில் மூணு பாண்டு இதையும் மூணு பாண்டு இங்கே ரெண்டு பாண்டு இங்கேயும் ரெண்டு பாண்டு இங்கே வந்து என்ன இருக்குது இங்கே திரும்ப சி வருதுன்னா திரும்ப ட்ரிபிள் பாண்டு சி ஜிசி அடுத்தது ஏ இருக்குன்னா டபுள் பாண்டு டி தான் வருவானா டி இருக்குன்னா டபுள் பாண்ட் ஏ தான் ஜி இருக்குன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் சி தான் சி இருக்குன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் ஜி தான் ஏ இருக்குன்னா டபுள் பாண்ட் டி தான் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் ஸோ கிட்டத்தட்ட டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆர்எல்ஸ் டென் பேஸ் பேர்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஒரு பேஸ் பேருக்கும் இன்னொரு பேஸ் பேருக்கும் நடுவில் இருக்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இது வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம் ஸ்ட்ராங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ராண்டு இது ஒரு ஸ்ட்ராண்டு ஸோ இதில் கூட இன்னும் சி ஜி ஏ டி டி ஏ ஜி சி சி ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும் சரியா ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிள் பாருங்களேன் ரைட்டா இப்போ இது இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இது ஒரு லைனில் இருக்கும் அப்படியே ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்மாக தான் போகும் இது அப்படியே ரொம்ப வெளியில் வந்துட்டு இது ரொம்ப உள்ளே போயிட்டு அப்படிலாம் இருக்காது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஆம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குல்ல இது கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த அது வவுண்ட் ஆகி அந்த ஹெலிக்கல் ஷேப் அப்படி இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம்னா இதை வந்து மேஜர் குரூ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இந்த அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அதனால் மேஜர் குரூனு சொல்லுவோம் இந்த கேப் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து மைனர் குரூனு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் டபுள் ஸ்டாண்ட் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆக்சுவலாக இந்த இந்த ரெண்டு 
ஸ்ட்ரான்ஸும் சரியா இந்த டபுள் ஹெலிக்ஸில் ரெண்டுமே டூ ஃபோர்ஸஸ்னால இது ரெண்டும் ஹெல்டு டுகெதர் ஒன்று வந்து பாருங்கள் இது இங்கே இந்த பேஸ் பேரில் இருக்க ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் சேர்த்து வைக்குது அப்போ ஒன் இஸ் டியூ டு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பிட்வீன் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர் இல்லையா பிட்வீன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர் அந்த அதர் ஒன் இஸ் பேஸ் ஸ்டாக்கிங் இன்டராக்ஷன்ஸ் அந்த பேஸ்னா அடுக்கி ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி இருக்குல்ல அங்கே இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பேஸ் ஸ்டாக்கிங் ஸ்டாக்கிங்னா அடுக்கிறது மறந்துடக்கூடாது பேஸ் ஸ்டாக்கிங் இன்ட்ராக்ஷன்னால இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் டுகெதர் ஸோ இதுதான் வாட்ஸன் கிரிக் மாடல் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர் டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஓகே ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ